百六十六圈，这里速度再快也不可能全部躲过。先天玄片拳印，这里吸水再完美，也会骨断筋折。受死吧！啊！正好避到了陈长生全路的死角，除非他的拳头会拐弯。但陈长生此拳威力强大，霍光被冲击波所伤，恐怕在所难免。这一剑，啊，是什么？白脸乌龟背，是怀怨那小子这不是拳法，是聊天一剑。为什么陈长生会骊山剑宗的秘技？应该是洛洛殿下。你们还记得当年骊山小师叔和白帝的那件事吗？我认为最可疑的，并不是聊天一剑，而是陈长生非凡的身体强度，再加上惊人的速度和力量，这绝对不是洗髓之功。难道是龙？不可能，龙族在中原早已绝迹了几百年。而且陈长生这段时间没有离开过京都，他到哪里去龙血玉身？你们难道忘了，这里就有一条龙？啊，这这里就有龙啊！真的吗？嗯，切，这老家伙！啊啊！出来了，出来了，出来了！对战第二轮第二场，国教学院。陈长生胜，杨后
。哦哦，对战第二轮第三场。离宫赴约，苏墨鱼对摘星学院，张听涛。祝贺你，谢谢。你知道你这轮的对手是谁吗？当然。你破镜在即，一定要打吗？不战而降，我做不到。那，小心。来了几下？七下。为什么不用那个什么布来着？你最近不是一直在练习吗？以霍光这种程度，应该很难打到你啊。因为他还不配。哼，你就吹吧，再打下去啊，你就要裸奔喽。正好练练肌肉。你没见到好多女生都不看你，改看我了吗？人类太不要脸了。先生，给您。啊，洛洛，你什么时候准备了我的衣物？刚赶回去拿到，我看您一直穿同套衣服，所以帮您又做了几套，一直没来得及给您送来。嗯，现在正好。啊，这快去换吧，孔雀哥。嗯。啊。最好看呢，那是经典土包子款。快点，快快快快快点！哎，怎么怎么了？让一让，让一让！啊，请问苏师兄怎么了？被打成了重伤，快不行了，正要送往大医师那边抢救呢。什么这简直，简直是兽性！如果我的学生有三长两短，你们摘星学院要负责。哎原来传说是真的，不过他实在应该叫疯狂的哲秀才对。那么，下一个又会是谁呢？这很厉害，这很厉害，这更厉害。对战第二轮第四场，国教学院轩辕破对骊山剑宗狗寒石。又一个送死的，还好不是我呀！幸运榜莫名打通幽高手，我来了。鸟真有病啊！没听见你对手是谁吗？先生，你怎么看？没有胜算，也没有意义。你说呢？呃，我们弃权、啊，还跟我来劲，走、啊。对战第二轮第四场，骊山剑宗狗寒石不战而胜。这局是谁？弃权很丢脸吗？真有本事，把这个钱让给你们。哼、啊，切、啊啊，跟我抬杠。对战第二轮第五场，国教学院白洛恒对天海胜雪。哇，这局又好看了，有好戏看了。天海家的白帝家要出大事儿啊！哎，看来国教学院好运真是到头了。洛洛，你也弃权吧，没有意义。不要。你打不过他，而且他今天给我的感觉也很危险。
应该说，对于国教学院，他一直很危险。先生，您别说了，我一定要打。哼，你真不明白殿下为什么要参加大朝试吗？我当然明白，正因为我知道他要做什么，我才担心。洛洛殿下，我终于等到您了，真是荣幸啊！这难道不是你们早已安排好的吗？何必这么虚伪？洛洛殿下真是冰雪聪明，不错。大朝室里只有我和狗寒石才有实力能把你这个国教学院的最强手淘汰掉。哼！而且，以我的身份，如果真的伤了你，白帝夫妇看在圣后的面子上，也不会对我太生气。所以。他们选我来对付殿下，真是好的不能再好的人选。那就不用废话了。可惜的是，他们却没有问过我，愿不愿意和您打。啊啊、这这这！他在干什么？因为我是天海圣选，我自己有脑子，没有人能替我做主。你到底想干什么？你猜不出我的用意，但我却知道你的想法。你冒着这么大的风险来跟我拼，就是为了想帮陈长生清除对手，对吗？这关你什么事情？你就说是与不是。作为弟子，我必须做到自己能做到的所有事情。你承认就好，下面的事就好办了。接下来的事，你们最好不要知道。不然，对你们也会是大麻烦。不见玄照，他到底想做什么？坏了，不会出事吧？快去看看，叫天海公子千万不要胡来。好，好。你想为陈长生保驾护航，就必须拼掉我这个最强大的敌。可惜啊，你并不是我的对手。不过，有个人却能让你赢我。你知道是谁吗？哼，那就是我。什么？我说，我可以让你赢。难道你不想多说帮手名了吗？区区一个虚名有个屁用！夺得了手榜手名，就能打得过秋山君吗？就能打得过徐有荣吗？就能打得过你达巨星境的墨雨吗？那你为什么要来参加大朝试？因为我会遇到殿下您，而您又需要我的失败，恰恰我也愿意送您这个人情。为什么？因为我想多活几年，有了您。我就能多一道最强大的保障。难道还有人能威胁到天海家的生死吗？殿下，您也是出生于帝王之家，应该懂得我的恐惧。那你想要怎么样？殿下以为我和您有可能吗？不可能。那做朋友呢？不行。好丢脸啊！看来天海这个姓。并不太值钱嘛。那么，一个承诺呢？承诺？如果真到了你恐惧的那个时刻，我不见得有履行承诺的能力。我相信殿下的品德。只要到时候您真的尝试履行承诺，我便知足了。这你不太亏了吗？何至于此？也许这便是成熟的代价。那么，您到底答不答应？大少爷，冷静啊！搅局的来了，您的时间不多了。好，我同意。这这一场我输了，不过殿下，也请记住刚才的话。
你还在担心你的陈师弟吗？哼哼，现在大朝市快到尾声了吧？结果如何，我怎么知道？等我们回到了京都，自然就清楚了。你们还有完没完？非要逼我出手吗？回去告诉他，我想找他的时候自然会去。对战第三轮第九场，佛教学院陈长生对天道院庄焕宇。你今天运气不错，你的运气也很好。你不用讽刺我，你很清楚，我前面没有抽到强手，是因为有人想让我留着力气来对付你。你是天道院的大师兄，本来也没有多少人比你强。其实他们这样做很多余。哦，因为对付你这种人，我根本就无需使出全力。想要毁了你，实在是太简单了。我不清楚你我之间有什么过节。但今天的每一战，我都会全力以赴的。好啊，让我看看你究竟有什么本事。请。这一场会如何？幻宇向来状态极稳，虽然少有超水平发挥，但是面对实力不如自己的对手，从无失误。除非有意外，否则陈长生很难有机会。<笑>那就是没得打喽。今天的意外还少吗？嗯，陈长生的速度和力量确实不可思议，但真元相比庄焕宇实在是太弱了，境界是硬碰硬的功夫，来不得半点取巧。陈长生，你还有惊喜给我们吗？走了，停！灵光剑，这一剑实在漂亮。陈长生怎么会魔族第一十步？哎，他又不是我的学生，我也在奇怪呢。这话留着去向圣后娘娘说吧。哦，不对，这不是真的野史部。陈长生只是得其形而已。用这种似是而非的艺术对付以真元为核的灵光剑是毫无用处的。野史部嘛，有点意思。原来你还藏着这一手。能一直忍到现在，也真是费尽心机。哼，可惜这种歪门邪道也救不了你。剑气几乎封锁了所有空间角度，四道方位，前看后续，应该有柳宋。见了吗？击倒我再说。这就是夜师部的极致
现在我击倒你了，终于结束了。哼，就是这种程度吗？真令我失望。不过都是骗人的幻术罢了。只要闭上眼睛，你就不能欺骗这个世界。你这种人又怎么有资格做洛洛殿下的老师？原来你是因为洛洛。是又怎么样？如果你真心为了殿下好，就应该让他继续留在天刀院，研习玄派正宗功法，来破解他的问题，而不是用邪魔歪道蛊惑他。那是我们国教学院的事情，谢谢你的建议。闭嘴！难道你还执迷不悟？事实已经证明，就算你习碎再完美，防御能力再强，这辈子也只能到这种程度。因为你真缘太少，境界太糟糕。你完全没有希望。果然，还是真元数量最为重要吗？什什么？既然如此，那我再试试。是，是什么？你又在搞什么鬼？陈长生不是已经作照过了吗？怎么可能第二次？有过这样的事吗？绝无可能！这个世上没有人能进行两次作照。可他就是在作照。看来今天的意外还没有完啊。手啊，笨蛋！天道院的弟子不会做这种事。不过再这样下去，陈长生自己就会被真元烧成灰烬。该放弃了，陈长生，真的要这样拼命吗？我要死了，我真的要死了。记性果然变差了，居然又忘记浇水了。
奇怪的语言，哪里来的？啊？怎么下雨了？下雨了，下雨了。哎，怎么下雨了？怎么下雨了？奇怪啊！还是忍不住出手了，真的是教宗吗？那里是青叶世界，还能有谁？教宗为什么要这样做？啊，哼。嗯、你准备好了吗？现在轮到我了。混蛋，我在害怕什么？满口胡言！还想欺骗世界吗？你这种把戏骗不了我！灵光万丈，受死吧！见鬼了！他人，嗯，说了不是啊？我想现在去买陈长生银，应该还不算太晚吧？干杯！干杯！哎呀，可惜这里没有酒，喝不痛快。哎，就算这果汁不要钱，不用这副吃相吧？有点腔调，好不好？好渴啊！是因为坐照吗？废话，你真是个怪胎，竟然能两次坐照。以你现在碾压庄焕宇的真元实力，关飞白也未必打得过你喽。哎，那这么说的话，先生想夺蛇帮手名，就只剩下两个对手了。一个，明明是两个嘛，哦、一个是狗寒食，另一个是……哼哼，已经没有折秀了。哦啊啊！哲秀现在是我们的人，准确一点说，是我的卧底。哦。哎，你好，我叫唐唐，你应该认识我吧？至少听说过我。其实我也认识你，你其实叫哲秀，对不对？为什么我会认出你啊？因为我从来没有见过像你这么酷、这么帅的人。从你一出现我就注意到了，我想除了哲秀，这世上绝不可能会有第二个。嘿嘿，其实我们国教学院有一个人和你挺像，可以说是天下第二酷，他叫陈长生。哎，永儿，他是我的好朋友，我想你们两个人这么像，应该也能够成为好朋友的，对不对？那么你想不想和他成为朋友呢？我命反天煞孤星，注定孤独终生，所以我不需要朋友。而且我探过底，陈长生的境界实在有点低。哎，你看不上陈长生不要紧，那我向你强烈推荐洛洛殿下，他总配得上你了吧？而且你和他都是人妖，不不不，妖人，肯定很合得来。哎，那我，你看我怎么样？哎，阿雷，这是什么眼神呢、啊？我不需要朋友，但我需要钱。嗯什么？什么？什么？咦，对对对对对，当时我也是这副表情。哎哎，我知道你为什么来找我，想要我帮忙，就给我钱，很多很多的钱。哎哎哎哎哎，成交。哎，我还要一些东西，希望陈长生能给我。什么东西啊？到时候我会找他要的，不是他的命。啊？原来你参加大潮市的目的，一直就是陈长生。你连什么东西都不知道，就替我答应他了。哦，又不是要你的命，我凭什么不答应？这种机会我可不认为还有第二次。嗯，你这是什么表情啊？你认为你在狗寒石面前能有多少机会啊？现在多了一个超级高手，有可能帮你拼掉他。至少这超级高手本人不会成为你的敌人。
你还不满意咋地？哼，万一他俩抽不到一起呢？闭上你的乌鸦嘴！我大概能猜到他想要什么，只是不知道能不能实现承诺。臭后娘娘，你们办的好事！你们派去追捕那个人的高手已经全军覆没，这就是你们的万全之策。那些奴才太无能，臣……你们又好到哪里去？亲自坐镇大朝事，却弄得如此地步。臣，臣马上再去办，去办。算了。娘娘的意思是，不要再去动陈长生。我倒要看看，他们究竟想走到哪一步。可是万一……哼，那场大雨还不能让你们清醒一点吗？是。刚才传来消息，居然有两匹大黑马杀进了大朝市四强、啊。不知从哪儿冒出个叫张听涛的，竟然连续打败了七仙和关飞白。哎，现在所有的盘口都乱了套了。这不，我们老板赶着去其他赌坊商量怎么应付呢。那陈长生呢？另一匹杀进四强的黑马就是他呀。哎呦，这天杀的说破天，真是缺了大德了。我说买陈长生吧，非得让我全改过来。还说自己身算不是浪得虚名，我看你就是浪催，我我我跟你拼了！大朝市对战第六轮第一场，骊山剑宗狗寒石对战摘星学院张听涛。耶、yeah, ！真是好运气，这钱总算是没白花呀！<笑>二师兄，你一定要为四师兄好好教训那个狼崽子。嗯。哇、哦！这这这这！哇！那狼崽子真玩命啊！狗寒石似乎也动了真格，希望不要出什么事才好。嗯。呀呀！啊！对战第六轮第一场，骊山剑宗狗寒石胜。这么轻松啊！实力果然恐怖啊！这就是通幽的境界吗？哎，我说，那个狼崽子真要找你要什么，你就给他吧。大朝市对战第六轮第二场，国教学院白洛恒对战陈长生。两位还要比吗？要比，必须比。啊！岂有此理！这里是考场，请适可而止一点。不好意思，先生已经休息好了，我认输。帮他们把院门修一下吧，少爷，真的要这样吗？嗯，嗯。大朝市决胜局，骊山剑宗狗寒石对战国教学院陈长生。
勾寒石和陈长生文势分裂一二，没想到对战依然是他们两个决胜，真是宿命之敌呀、啊！今天似乎发生了很多意外，所以我才能站在这里与你相对。但我认为这些并不是意外，而是你努力的结果，完全是你应得的。谢谢。不过努力是一回事，同忧是另一回事。就算天分再高。七岁成功后，也至少需要百日以上的真元叩门才可能通幽，而你洗髓恐怕还不过百日。十天，还有一次就在刚才。那你哪来的胜算？我不是霍光，也不是庄焕宇，通幽的实力差距，你应该很清楚吧？我知道，但我还是想试试。好，请。殿下居然把自己的武器都给你了，他和堂堂都希望我能加上他们的一份参加决战。不错，这才是同门接招吧！宇哥三唱，口寒石居然一上来就使出最强的秘剑，却是为何？看来他上一场对哲秀并没有表面上装出来的那样轻松，真元消耗太大，所以决战时才会求速胜。实力相差悬殊。狗还是想要速胜也很正常，不是吗？来吧水剑，你到底经历着什么样的战斗？加油啊，陈长生！陈长生再次坐照后，真元程度果然不可小视，温水剑法也使得有模有样，居然能挡住狗寒石最强的两剑。可惜他的真元一劫，绝挡不住第三剑了。真的知道这里了吗？陈长生。想不到洛洛殿下将这么珍贵的法器都给了你，真是不得了的事
。这小子上辈子一定拯救过全人类，那他应该最先拯救了白帝城。你虽然躲过了我的渔歌三界，但真元已经耗尽，接下来怎么打？你打折秀消耗了不少，渔歌三界耗费真元更厉害，应该也到强弩之末了吧？确实不多了，但打你足够。好吧。那让我再看一下。什么？天哪！他，他又在作战。他身上到底有多少星辉？你能解释吗？是真的，教宗大人。你不是要再看一下吗？看好了。这就是同游境的程度啊！未通游的人，真元再多也跨不过这道天堑。终于结束了，好近啊！就到这里了吗？我是不是死了？好像是的，我刚才通幽了。啊！乱了乱了，这个世界完全乱套了。陈长生，你到底是何方神圣？狗兄，让我们重新开始吧。不可能！这才是狗寒石最强的一剑，身体在极度疲惫的状态下还能使出如此绝招，恐怕胜负就在这招了。魔教真剑，这是同归于尽的打法。陈长生疯了吗？手帮手明，需要这样拼命吗？只有手帮手明，我才能进入凌烟阁。进了凌烟阁，我才有机会逆天改命。所以不拼命，我就会没有命。我听不懂。对不起，现在我只能告诉你这些。这次是真的结束了。
了，终于赢了！本届大仇视首榜首名，国教学院陈长生。陈长生，啊，没主教。不错，相当不错。还要多谢主教，还有教宗大人。来，一起出宫吧。想到这下，可要红的赶上我了。嗯，世人还是崇拜强者呀陈长生。<音>